你好，想弄点啥？你好，老板，这我这有一个钻石项链，你看看。钻石项链。对。嗯，怎么了？这个钻石项链我现在漂亮的对不想戴了，因为已经买五六年了嘛，不想戴了。我想要了变现的。我本来买变现。对，买之前人家给我说好了，戴五年后直接上店里去发现的嘛。嗯。然后我去到店里去了，人家发老板了，一发老板他给我不发。所以说我不想戴了，我过来找你，叫你看给我变现了。哦，这上面主钻，嗯，三十一分主钻。我买肉。副钻三十六分。我也不知道是多少分的，反正是买肉是一万六买的。那应该也大概那个那个价格。但是现在四五年了，这不该升值了吗？升值是不可能升值的。那黄金都升值了，银子也涨了，这钻石不涨吗？你黄金银子确实涨了，但是这个钻石价格一直往下跌啊。再说了，这个钻石本来就是属于奢侈品，跟黄金还不一样。你这卖的话，可能卖不了多少钱啊。我不建议你去变现，变现可能会你心里伤心。哎，你跟我说吧，说个实话价，给我卖多少钱？实话价。哎，对，十五年。我得称一下重量。那你称能卖？我称一下重量。哎。三克多，嗯，它上面刚才我看了是 K 金的 ，K 金的三克多 K 金，我估计也就个八百块钱左右，七八百。然后呢，这个上面我看了主钻，这中间这个主钻还不是圆的，还是一个心形的，心形的，可能价格不会高。副钻像这样的这种小碎钻，嗯，也不值钱，碎钻基基本上就没有没有价值。然后主钻呢，能卖个千二八百的。那你这说着，我买肉可是赚值钱，链子不值钱，这主要赚。那等于说，等于说你这总共下来啊，能卖个一千多块钱。那这真是太少了吧，零度都不够。那我这五年都不是不是白白白在那了。那你没办法，我我就说你这因为这个钻石的这个东西，它属于奢侈品，那你卖不了多少钱。对呀，我要。我建议你还一直带着，一直保留着。那亏大了。说实话，因为这项链，这钻石的东西。你卖个一千多块钱没啥意义，是不是？是的，当然没有。看你也不像那缺那一千多块钱的人。不是，当然没有。想想不着买肉管饭管饭的，那我现在也不管饭了。没事，你再拿回去考虑考虑，好吧？你要实在想卖的话，到时候你再找我。我再过来。好吧。好。因为这个东西，你确实你，你你想一下，五年前一万六买的，你现在卖，你就卖一一千六又怎么样呢？是吧？太太亏了。还自己留着带了。走。好吧。嗯。以后你要想买那种。增值的，像比如说你、嗯，哎，我就是我还能带，嗯，然后我以后我想变现的话，能变变现的话，就是能变钱更多一点的，我还是建议你买那个黄金。是的，要咱人一万多买黄金，现在我赚了。那你要是五年前你要是买黄金一万六，那你现在最起码能卖两万，两万以上。对呀、啊。哎，四五年前的时候黄金价格还比较便宜。对，那个时候确实是。嗯，走，老板。好啊、哦，那就这样说了。哎，总，谢谢你啊。啊、哦，没事儿。嗯，好。